हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ पैथोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम रॉबिंस मीडियम रॉबिंस जिसे आप लोग कहते हैं एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर सिक्स और वो है न्यूप्लेजिया एंड आज न्यूप्लेजिया का जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है वो है हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में भी थोड़ी सी बात कर चुका हूँ हॉलमार्क्स बेसिकली कैंसर के वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डायग्राम मैं आपको दिखा चुका हूँ यू आर फेमिलियर विद डायग्राम कि जो कैंसर सेल्स हैं दे ऑब्वियसली आर नो मोर द नॉर्मल सेल्स दे आर स्पेशली कन्वर्टेड सेल्स तो क्या कन्वर्जन है यानी अगर मेरे पास एक सेल ये है जिसे मैं कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल सेल है और एक सेल मेरे पास ये है जिसे मैं कह रहा हूँ कि ये मेलिग्नेंट या कैंसर सेल है तो इन दोनों में ऑब्वियसली कोई डिफरेंस होगा ना ये दोनों एक जैसे तो नहीं होंगे तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कैंसर सेल में डिफरेंट हैं देन द नॉर्मल सेल वो ये प्रॉपर्टीज हैं और ये प्रॉपर्टीज मतलब ऑन द फर्स्ट लुक ऑफ इट दे मेक सेंस सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस प्रॉपर्टी नंबर वन विच इज ए वेरिंग ग्रोथ सप्रेसर देखो ग्रोथ सप्रेसर का मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज जो ग्रोथ को रोके कैंसर को ग्रोथ रोकना तो पसंद है ही नहीं कैंसर का काम है ग्रो 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 एंड ग्रो तो अगर आप ग्रोथ सप्रेसर से इवेड कर जाएं यानी बच जाएं तो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कैंसर सेल सो दैट इज वन हॉलमार्क देन दी अदर हॉलमार्क इज इनेबलिंग रेप्लीकेटिव इमोरलिटी कैंसर सेल्स बिकम इमोर्टल दे डू नॉट डाई वेरी इजिली नॉर्मल सेल्स की तरह नहीं है कि 60-70 साइकिल तक डिवाइड किया उसके बाद उनके टीलोमर का शॉर्ट हो गई लेंथ और वो डेड हो गए ऐसा नहीं है कैंसर सेल्स रिमेन इमोर्टल फॉर लॉन्ग टाइम सो दिस इज अनदर हॉलमार्क इन सब की डिटेल्स अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में देन द थर्ड हॉलमार्क इज ट्यूमर प्रोमोरिंग इन्फ्लमेशन यानी कैंसर सेल्स के इर्द गिर्द जो इन्फ्लमेशन होती सो इफ दीज आर द नीच ऑफ कैंसर सेल्स इसके इर्द गिर्द यहां पर एक इम्यून सेल दूसरा इम्यून सेल तीसरा इम्यून सेल तो ये जो इम्यून सेल्स हैं ये एक्चुअली हेल्प करते हैं कैंसर सेल्स को टू ग्रो सो ट्यूमर प्रोमोडिंग इन्फ्लमेशन दैट्स अ हॉल मार्क ऑफ कैंसर सेल देन एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टिस कैंसर सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से अंदर इन्वेट करते हैं लोकल इन्वेजन और दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं डिस्टेंट मेटास्टिस दैट इज एन अदर हॉल मार्क नॉर्मल सेल तो इन्वेट नहीं करता नॉर्मल सेल तो मेटास्टिसाइज नहीं करता लेकिन कैंसर सेल इन्वेट भी करते हैं और मेटास्टिसाइज भी करते हैं फिर जीनोमिक इनस्टेबिलिटी कैंसर सेल्स में भाई बहुत सारी म्यूटेशंस होती हैं देर आर सो मेनी म्यूटेशन सो दिस इज कॉल्ड जीनोमिक इनस्टेबिलिटी एनदर हॉलमार्क एनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल इंडक्शन ऑफ एंजियोजिस नई नई ब्लड वेसल्स बनती हैं उन ब्लड वेसल से नया नया खून आता है उससे नई नई ऑक्सीजन आती है नए नए मेटाबोलाइट्स आते हैं एंड कैंसर सेल्स इंजॉय रेजिस्टिंग सेल डेथ यानी ये वाली जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी वेरिंग ग्रोथ सप्रेसर इट इज काइंड ऑफ लिंक्ड विद दिस कैंसर सेल डू नॉट डाई दे रेजिस्ट द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड नदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स देन कैंसर सेल्स है वेरी डी रेगुलेटेड सेलुलर एनर्जेटिक्स इनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डिफरेंट होता है नॉर्मल सेल्स है ये uh, अपने ए प्रोडक्शन के लिए ग्लाइकोलाइटिक पाथवे यूज करते हैं नॉट द क्रैप साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन दे यूज ग्लाइकोलाइसिस उसका रीजन है मैं बताऊंगा आपको लेटर इन दिस वीडियो बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट है बाकी सेल्स से दे हैव सस्टेनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग इनमें प्रोलिफरेशन कंटिन्यूड रहती है इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टूमुलस यानी नॉर्मल मैकेनिज्म यह है कि भाई ये सेल है इसको कोई ग्रोथ सिग्नल मिलेगा तो ये डिवाइड होगा और ये ग्रो करेगा ये ग्रोथ सिग्नल आप हटा दें तो इसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी रुक जाएगी कैंसर में ऐसा नहीं है ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटो पे चल रहा है एक साल से दो दो से चार चार से आठ आठ से चलता ही चलाएगा भाई मामला तो दिस इज वॉट हैपन्स इन कैंसर दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ कैंसर देन देर इज एवॉइडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन नॉर्मल सेल्स में अगर कोई सेल कोई फॉरेन एंटीजन एक्सप्रेस करेगा तो बराबर से गुजरता हुआ टी सेल इसको देख के आइडेंटिफाई करेगा अटैक करेगा खत्म करेगा इसको लेकिन जो इम्यून सेल्स आपकी बॉडी के हैं वो अक्सर कैंसर सेल्स को देख ही नहीं सकते सो द कैंसर सेल्स आर काइंड ऑफ इनविजिबल टू द इम्यून सेल्स इसे हम कहते हैं अवॉइडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन यानी इम्यून सिस्टम से अवॉइड बच जाते हैं दे हाइड फ्रॉम द इम्यून सिस्टम तो यार क्या ख्याल है ये जो सारी प्रॉपर्टीज यहां बता रहा हूं ये कैंसर सेल को कितना डेंजरस कर रही होंगी जरा सोचो सो ऑल दीज हॉलमार्क्स वी हैव टू स्टडी कि ये सब क्या है ठीक है अच्छा इनमें से कुछ हॉलमार्क्स की डिटेल्स कुछ जरूरत से ज्यादा दी हुई हैं और वो ऐसी चीजें हैं जो हम फिजियोलॉजी में या पैथोलॉजी में कहीं और डिस्कस कर रहे होंगे तो उसको मैं अवॉइड करूंगा एंड आई विल क्रैक ऑन टू द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ठीक है तो पहला हॉलमार्क डिस्कस करते हैं सेल्फ सफिशियंसी इन ग्रोथ सिग्नल अच्छा
सेल ग्रोथ करवाना अब मसला ये है कि ये सेल ग्रोथ करवाती तो हैं लेकिन अंडर स्टिमुलस यानी कोई ग्रोथ हार्मोन है फॉर एग्जांपल या कोई ग्रोथ फैक्टर है फॉर एग्जांपल जब वो सेल पे एक्शन करेगा तो सेल ग्रो करेगा और जब ये स्टिमुलस खत्म हो जाएगा ये हार्मोन्स और ये ग्रोथ फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे तो सेल ग्रोथ भी रुक जाएगी ये तो होता है नॉर्मल प्रोटो ऑनकोजींस यही करती हैं प्रोटो ऑनकोजींस आर एक्चुअली यू नो ग्रोथ फैक्टर्स जो सेल ग्रोथ को प्रोलिफ्रेट करने में सेल को मल्टीप्लाई uh, करने में हेल्प करती हैं लेकिन अगर इन प्रोटो ऑनकोजींस में अब ये बात गौर से सुनिएगा अगर प्रोटो ऑनकोजीन में म्यूटेशन हो जाए और ऐसी म्यूटेशन जो कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है यानी अब ये जो प्रोटो ऑन को जीन थी ये ऑटो पर ऑटो पर सिस्टम इसका ऑन हो गया है गाड़ी के ब्रेक खत्म हो गए रुकी नहीं रही चलती जा रही है तो सेल डिवाइड होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे और यही होता है कैंसर फॉर्मेशन में कि जो प्रोटो ऑन को जीन्स हैं दे आर म्यूटेटेड एंड दे यू नो इंक्रीज दी ग्रोथ सिग्नल्स सेल्फ सफिशेंसी ऑटोमेटिक ग्रोथ सिग्नल्स तो ये ऑनको जीन्स का ये सारा कॉन्सेप्ट है ठीक है तो ये सेल्फ सफिशिएंसी इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन टू कन्वर्ट द प्रोटो ऑनको जीन नाउ इन टू ऑनको जीन यानी नॉर्मल बंदे में इनका नाम प्रोटो ऑनकोजीन है लेकिन अब जब ये इनमें म्यूटेशन हो गई ये कैंसरस हो गई तो नाउ दे आर कॉल्ड ऑनकोजीन तो ये हेडिंग में बस आपको इतना ही समझना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ग्रैप इन्होंने अब यहाँ पे डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं यार ग्रोथ फैक्टर्स इस वक्त टॉपिक नहीं है ग्रोथ पाथवेज एक्सप्लेन किए वो इस वक्त टॉपिक नहीं है सो आई एम एक्चुअली स्किपिंग दिस ना ये फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं कौन कौन से ग्रोथ पाथवेज हैं तो अभी मैं इसे आगे भाग रहा हूँ सेल साइकिल वगैरह से क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबी वीडियो होने वाली है सेकेंड हॉलमार्क है कैंसर फॉर्मेशन का इन सेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनिबिटरी सिग्नल अच्छा ग्रोथ इनिबिटरी सिग्नल आपके सेल्स में क्या है देर आर जीन्स विच आर कॉल्ड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इनकी एग्जाम्पल है सच एज पी फिफ्टी थ्री सच एज रेटिनो ब्लास्टोमा ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है इनका काम होता है जो सेल ग्रो कर रहा होता है उसको रोकते हैं शट अप डोंट डिवाइड दैट इज द जॉब ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन अब सुने गौर से अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में जो कि ग्रोथ को रोक रही थी इट वॉज इनिबिटिंग ग्रोथ ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो जाए और म्यूटेशन भी ऐसी कि वो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन अपना काम नहीं कर रही अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन अपना काम नहीं करेगी तो ग्रोथ को कौन रोकेगा कोई नहीं तो ग्रोथ होती रहेगी यही तो होता है कैंसर में सो so, कैंसर में ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है दैट्स द बॉटम लाइन ओके सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रोथ इनिबिटरी सिग्नल यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो सेल ग्रोथ रुकने का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है एंड द सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन की रेटिनो ब्लास्टोमा जीन की एग्जांपल दी है पी जीन की एग्जाम्पल दी है बट आम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ हाउ द पी एंड रेटिनो ब्लास्टोमा पाथवेज आर एक्चुअली मॉनिटर्ड ये टी ये हम पढ़ेंगे यार फिजियोलॉजी में से इसको डिस्कस करेंगे इस वक्त ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो है सो नेक्स्ट जो हॉलमार्क है उस पर मूव करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ कैंसर इज द ऑल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म सो अब तक हम जितनी बात करते हुए आ रहे हैं उससे यू नाउ हैव एन आइडिया कि जो कैंसर सेल्स हैं दे आर नो मोर द नॉर्मल सेल्स और इसीलिए उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट हो जाता है सो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पल ऑक्सीजन कैंसर सेल्स डेमॉन्स्ट्रेट अ डिस्टिंगटिव फॉर्म ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिक कैरेक्टराइज बाय हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज अपटेक एंड इंक्रीज conversion of glucose to lactose which is the process known as fermentation by the glycolytic pathway so actually in the presence of oxygen it should have been actually taking the krebs cycle pathway but cancers ka apna style hai apna metabolic uh, phenomena hai now this phenomenon called the warburg effect so if you are studying uh, metabolism of cancer you must know this terminology known as warburg effect it is also known as aerobic glycolysis has been recognized for many many years so that's a very old phenomenon इस पर एक्चुअली ऑटो वार्बक को 1931 में नोबेल प्राइज मिल चुका है सो दिस फिनोमिना वाज आइडेंटिफाइड वे अर्लियर ऑन क्लिनिकली द ग्लूकोज हंगर ऑफ ट्यूमर्स इज यूज टू विजुलाइज ट्यूमर वाया द पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पैट स्कैनिंग का बेसिकली प्रिंसिपल यही है चूंकि हमें पता है कि अगर एक जगह पे बहुत सारे ट्यूमर सेल्स हैं सो दिस ट्यूमर सेल्स आर एक्चुअली हंगरी फॉर ग्लूकोज दे टेक अप अलॉर ऑफ ग्लूकोज एंड एंटर दैट ग्लूकोज इन टू द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे 
जो कि वार्बर इफेक्ट कहलाता है और इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं एक्चुअली पैट स्कैनिंग के प्रिंसिपल में इसमें होता यह है कि पेशेंट्स आर इंजेक्टेड विद यू नो लेबल्ड फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज सो इट्स अ लेबल्ड ग्लूकोज अ ग्लूकोज डेरिवेटिव दैट इज प्रेफरेंशियली टेकन अप इनटू द ट्यूमर सेल as well as the normal cells actively dividing tissue as the bone marrow so these are all the cell types jisme ye jo labeled glucose hai ye enter ho jata hai aur phir is tarah ke cells scan par they appear in a distinct manner than the non dividing cells so therefore you are able to identify ki dividing cells body mein kahan kahan hai and cancers are obviously the dividing cell so this property is utilized uh, what property the uptake of uh, glucose heavy uptake of glucose this particular property is utilized for actually scanning of cancers warburg's discovery was largely neglected for many years but over the past decades metabolism has become one of the most active areas of cancer research aisa hota hai aksar medicine mein bahut sari cheeze report hoti hain unko us tarah se due attention nahi milti but after some time people start recognizing warburg effect ki bhi aisi hi kahani hai the metabolic pathways in normal and cancer cells are still being elucidated and details are very very complex but at the heart of the warburg effect lies the simple question why is it advantageous for a cancer cell to rely on seemingly inefficient glycolysis which generates actually only two molecules of ATP. अब देखने में ऐसा लगता है कि जो ग्लाइकोलिस का प्रोसेस है उसमें सिर्फ दो ए टीपी तो बन रहे हैं तो कैंसर के सेल ने यह क्यों चूज किया कि दे विल गो एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिस फॉर देयर सर्वाइवल सो अगर ये कोई और रूट लेते फॉर एग्जाम्पल क्रैप साइकिल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सो दे वुड हैव जनरेटेड अबाउट थर्टी सिक्स टू थर्टी एट ए डी पीज तो फिर क्यों कैंसर सेल्स ग्लाइकोलाइसिस पे रिलाई करते हैं वाइल पॉन्ड्रिंग दिस क्वेश्चन इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दैट रैपिडली प्रोलीफ्रेडिंग नॉर्मल सेल्स सच एज द एम्ब्रियनिक टिश्यू द लिम्फोसाइड्स ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स ऑल्सो रिलाय ऑन फर्मेंटेशन यानी ऐसा लगता है कि बॉडी में किसी भी वजह से कहीं भी डिवाइडिंग सेल्स जो हैं उनका ये जनरल मैकेनिज्म है कि दे डोंट गो फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइडेशन रादर दे गो फॉर ग्लाइकोलिसिस दस वॉर्बर्क मेटाबॉलिज्म इज नॉट कैंसर स्पेसिफिक बट इंस्टेड अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सेल विच इज ग्रोइंग दैट बिकम फिक्स इन द कैंसर सेल के सेल ग्रो कर ही रहे होते हैं तो उनमें एक्चुअली जो वॉर्बर्क इफेक्ट है वो ही मोस्ट प्रोमिनेंट मैकेनिज्म बन जाता है glycolysis the answer to this riddle is simple aerobic glycolysis provides rapidly dividing tumor cells with metabolic intermediates that are needed for the synthesis of cellular components whereas mitochondrial oxidative phosphorylation does not now listen to this this is beauty of uh, this heading ye sabse important concept yahan pe aur ye aapko samajhna bahut bahut zaruri hai so basically cancer cells jo hain they are taking the route of glycolysis ab ye glycolysis kar rahe hain isme inko ek nuksan hai nuksan inko ye hai ki sirf do atp ban rahe hain glycolysis mein ab अपेरेंटली देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ही बेवकूफाना डिसीजन लिया है बहुत ही पागल हैं ये कैंसर सेल्स जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को छोड़ के ग्लाइकोलिस के पीछे गए अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के पीछे जाते तो इनको 36 सिक्स एडीपीज मिल जाते आराम से लेकिन अभी इनको सिर्फ दो एडीपी मिल रहे हैं लेकिन भाई कैंसर सेल बहुत स्मार्ट है ग्लाइकोलिस में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर के सर्वाइवल के लिए तो यहाँ पे कैंसर सेल जो रास्ता ये ले रहे हैं उनका पर्पज एनर्जी गेन करना नहीं है उनका एक्चुअल पर्पज है कि जो इस रस्ते में इंटरमीडिएट्स हैं दोज आर नीडेड फॉर सेंथेसिस ऑफ सेलर कॉम्पोनेंट जो नए सेल बनते हैं उनके लिए दोज पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट्स या इंटरमीडिएट्स या केमिकल्स दोज आर इंपॉर्टेंट एंड दोज आर यूटिलाइज ओके सो दिस इज अ रीजन व्हाई कैंसर सेल्स गो फॉर ग्लाइकोलाइसिस द रीजन ग्रोइंग सेल्स रिलाय ऑन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बिकम रेडिली अपरेंट व्हेन वन कंसीडर्स दैट द ग्रोइंग सेल हैज स्ट्रिक्ट बायोसिंथेटिक रिक्वायरमेंट इट मस्ट डुप्लीकेट ग्रोइंग सेल को डुप्लीकेट करना है उसको डीएनए आरएनए सिंथेसाइज करना है तो उनको कॉम्पोनेंट इंटरमीडिएट चीजें चाहिए और वो चीजें ग्लाइकोलाइसिस से मिलती हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से नहीं मिलती सो वाइल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नील्स अबंदन एरीबी इट फेल्स टू प्रोड्यूस एनी यू नो कार्बन मोइटीज दैट कैन बी यूज टू बिल्ड द सेलुलर कॉम्पोनेंट सो इट डिपेंड्स के अगर आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए गो फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगर आपको इंटरमीडिएट चाहिए जिससे सेल सिंथेसिस हो सके देन गो फॉर ग्लाइकोलाइसिस एंड कैंसर सेल प्रिफर ग्लाइकोलाइसिस ओके सो ये वर्बर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बाय कॉन्ट्रास्ट in actively growing cells only a small fraction of cellular glucose is shunted through oxidative phosphorylation 
such that on average each molecule of glucose metabolized produces approximately four molecules of ADP. Presumably, this balance towards aerobic fermentation with a bit of oxidative phosphorylation hits the metabolic sweet spot. Yani, the cancer cells actually identify a balance between where some of the molecules are actually pushed into the oxidative phosphorylation and most of them are actually into the glycolytic pathway. So that is what is they are calling the sweet spot. Okay, they find a balance because they energy and they make intermediates. Bhi bante rahe, okay? Right, right. What else is important? So how is this profound reprogramming of metabolism, the Warburg effect triggered in growing in normal malignant cells? As might be guessed, metabolic reprogramming is produced by signaling cascade downstream of the growth factor receptor, the very same pathway that are deregulated by mutations in oncogenes and tumor suppressor genes. So it is actually because of those mutations. We have this whole new pleasure chapter in this chapter. Driver mutations, passenger mutations, the pathway effect of them have been mentioned. So they actually lead to uh, you know different protein formation and different pathway activation just give us a glycolysis activate hota hai. so for example some of the important points of the crosstalk between the pro growth signaling factors and cellular metabolism are shown in the figure and explained here let's have a look growth factor receptor signaling in addition to transmitting growth signals to the nucleus signals from the growth factor receptor also influence metabolism by upregulating glucose uptake so the growth signaling jo ke tumors mein hoti hi hai it also increases the glucose uptake within the cell aur zyada glucose enter hoga to glycolysis mein zyada enter hoga theek hai so that is one link between the growth uh, signaling and uptake of uh, more glucose and increase in the rate of glycolysis okay the second one is the ras signaling signaling downstream of ras upregulate the activity of glucose transporter so it is also increasing entry of glucose inside the cells then there is mic pathway as mentioned earlier pro growth pathways upregulate expression of transcription factors for mic which drives the changes in gene expression that support anabolic metabolism and cell growth among the mic regulated genes are those of the glycolytic pathway so if mic is upregulated which is true for many cancers so cancers mein mic upregulate hoga aur mic upregulate karega a lot of glycolytic enzymes ko aur जब ग्लाइकोलाइटिक इंजाइम्स अप रेगुलेट होंगे तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस फास्ट होगा तेज होगा और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस फास्ट होगा तो इसी को तो हम कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट सो द प्रोसेस ऑफ वारबर्ग इफेक्ट इज ऑल लिंक्ड विद द म्यूटेशंस इन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सिग्नलिंग इन रैस सिग्नलिंग इन मिक्स सिग्नलिंग सो दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन इज दैट द ट्यूमर सप्रेसर्स ऑफन इनहिबिट द मेटाबॉलिक पाथवेज दैट सपोर्ट growth we have already discussed the breaking if actually this is not relevant at the moment so don't let us uh, you know go forward and let's not be confused beyond the vargar effect there are two other kinds uh, other links between metabolism and cancer and that are of sufficient importance to merit brief mention here one is autophagy and the other one is you know uh, unusual set of oncogenic mutations that lead to uh, creation of oncometabolites small molecules that appear to be directly contributing to the transformed state so ye do cheeze autophagy and oncometabolite inke bare mein zikr thoda thoda sa inhone yahan pe kiya hai and let me tell you this is all very important so let's hit this briefly what is autophagy bas people call it autophagy whatever you call it is fine autophagy is a state of severe nutrient deficiency in which cells do not only arrest in their growth but also cannibalize their own organelles proteins and membranes as carbon source for energy production so look at this so cell is kind of eating itself isil iska naam hai autophagy ऑटो मतलब खुद और फेगी मतलब अपने आप को खा रहा है सो सेल इज काइंड ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट सेल्फ और अपने ही प्रोटीन ऑर्गेनिल्स सेल मेम्ब्रेन्स इनको यूज कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज द सेल इज इन स्टेट ऑफ सीवियर न्यूट्रीन डेफिशिएंसी ओके जब कुछ नहीं मिल रहा कहीं से तो वो अपने आप को खुद खा रहा है इफ दिस एडाप्टेशन फील सेल डाई और अगर ये एडाप्टेशन भी खत्म तो सेल खत्म ही हो जाते हैं ट्यूमर सेल्स ऑफन सीम टू बी एबल टू ग्रो अंडर मार्जिनल इन्वायरमेंटल कंडीशन विदाउट ट्रिगिंग ऑटोफेगी सजेस्टिंग दैट द पाथवेज दैट इंक्लूड ऑटोफेगी आर डी 
ये समझाता हूं अभी थोड़ी देर में इन कीपिंग विद दिस सेवरल जीन्स दैट प्रमोट ऑटोफेगी आर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स वेदर ऑटोफेगी इज ऑलवेज बैड फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट ऑफ द ट्यूमर हाउ एवर रिमेन्स अ मैटर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड डिबेट फॉर एग्जाम्पल अंडर कंडीशन ऑफ सीवियर न्यूट्रिय डेप्रिवेशन ट्यूमर सेल्स मे यूज ऑटोफेगी टू बिकम डॉर्मेंट आई स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक हाइबरनेशन दैट अलाउज सेल्स टू सर्वाइव हार्ड टाइम्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अब बात यह है कि ऑटोफेगी को सुनकर ऐसा लग रहा है कि दिस इज समथिंग कि अगर ये कैंसर सेल है और इसमें ऑटोफेगी इनिशिएट हो जाएगी तो ये कैंसर सेल विल अल्टीमेटली डाई सुनकर ऐसा ही लग रहा है ना लेकिन समटाइम्स ऑटोफेगी इनिशिएट करके जो कैंसर सेल है इट बिकम्स डॉर्मेंट ये डाई होने के बजाय इट काइंड ऑफ ट्राइज टू सर्वाइव फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम और ये बाद में जब कंडीशंस दोबारा फेवरेबल होती हैं न्यूट्रिशन है ग्लूकोज है ऑक्सीजन है नई ब्लड वेसल्स बन गई तो ये जो इनएक्टिव डॉर्मेंट सेल्स हैं ये दोबारा एक्टिव कैंसर सेल बन जाते हैं सो सच सेल्स आर बिलीव टू बी रेजिस्टेंट टू थेरेपी सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कैंसर सेल ऑटोफेगी को यूज करके डॉर्मेंट हो जाते हैं और डॉर्मेंट सेल पर कीमोथेरापी रेडियोथेरापी ये सब काम नहीं करेगा सो दैट ऑल विल नॉट बी वर्किंग ऑन अ डॉमिट सेल सो अगर मैं आपसे ये कहूं कि कैंसर सेल्स अपने आप को ड्रग से बचाने के लिए यानी ड्रग रेजिस्टेंट करने के लिए ऑटोफेगी का यूज करते हैं सो वॉट यू थिंक ऑटोफेगी इज गुड फॉर द कैंसर और बैड फॉर द कैंसर इन दिस केस इट इज गुड फॉर द कैंसर एंड बैड फॉर अस बिकॉज कैंसर इज यूटिलाइजिंग दिस प्रॉपर्टी टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम ओके सो दस Autophagy may be tumor's friend or foe, depending on how the signaling is actually geared. So that's very very important to understand. Ke uh, pathology me, aksar chizhe context dependent hoti hai. Some of the cells, for example, sometimes they kill particular type of cells. Immune cells ki baat kar raha hu. Or sometimes the same cells do not kill some particular types of cells. So autophagy is something like this. It can kill a cancer cell. and it can actually help a cancer cell to survive for a very very long time second thing which i have to discuss is the onco metabolism and another surprising group of genetic alteration discovered through tumor genome sequencing studies are mutation in the enzymes that actually participate in the krebs cycle one of these mutations are idh isocitrate dehydrogenase mutation have uh, you know uh, they are garnered the most interest because uh, they have revealed new mechanism of oncogenesis which is termed as onco metabolism the proposed steps which are in the onco metabolism pathway are as follows IDH acquires mutation that lead to specific amino acid substitution involving residue in the active site of the enzyme as a result of the mutated protein loses its ability to function as an isocitrate dehydrogenase and instead acquire new enzymatic activity that catalyzes the production of 2 hydroxy glutarate so basically IDH mein mutation hai and uh, its uh, normal function is changed now this 2 hydroglutarate which is then produced as a result of IDH mutation in turn acts as an inhibitor of several other enzymes that are members of TET family including TET2 so TET2 is one of the several factors that regulate DNA methylation which you will recall is an epigenetic modification that controls normal gene expression according to the model loss of TET2 activity leads to abnormal patterns of DNA methylation or agar abnormal patterns of DNA methylation honge then what will happen it leads to mis expression of currently unknown cancer gene genes and we don't know what's actually happening what genes are being expressed so sab kuch starts very very bizarre thus according to this scenario the mutated idh act as an onco protein by producing 2 hg which is considered as a onco metabolite because it is changing the methylation pattern so if you look at this diagram there is idh mutation we have two uh, hydroxyglutarate produced there is dna methylation changes and there is altered cancer gene expression and ultimately cellular transformation so ye sara jo effect hai all this effect where a particular metabolite is being produced and this metabolite is leading to the transformation of the cell uh, this process is known as onco metabolism so this is only one example of an onco metabolic pathway there are so many other examples jisme dusre dusre metabolites jama hote hain yahan to sirf ek 2 hydroxyglutarate ki hum baat kar rahe hain but there are other uh, metabolites as well the idea is ki because of a mutation there is a metabolite produced and that metabolite ultimately does something jaise is case 
केस में क्या हो रहा है इस केस में मिथाइलेशन प्रोफाइल चेंज हो रहा है सो दे डू समथिंग द मेटाबोलाइट डू समथिंग जिसकी वजह से सेल ट्रांसफॉर्मेशन होती है और कैंसर हो जाता है ओके सो ऑल दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टाफ बिकॉज इस सब में वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट डिफरेंट मेटाबॉलिक स्ट्रैटेजीज जो कैंसर यूज करता है इन ऑर्डर टू यू नो कॉम्बैट इट्स डेथ सो इट इज यूजिंग हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज दैट इज वन स्ट्रैटेजी दैन इट इज यू और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि वाई इज इट यूजिंग लॉर ऑफ ग्लाइकोलिस बिकॉज इट वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस इंटरमीडिएट कंपाउंड विच कैन बी यूटिलाइज फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स सो दैट इज वन स्ट्रैटेजी द अदर स्ट्रैटेजी इज दैट um it uh, you know can utilize autophagy in its favor और ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है एंड नदर स्ट्रेटेजी इज ऑन को मेटाबॉलिज्म के कैंसर सेल्स में देर आर सम स्पेशल मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस व्हिच कैन लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर हॉलमार्क ऑफ कैंसर व्हिच इज इवेजन ऑफ सेल डेथ इवेजन ऑफ सेल डेथ का सिंपल टर्म्स में मतलब यह है कि द ट्यूमर सेल्स में देखिए नॉर्मल सेल में देर इज अ डेथ मैकेनिज्म ना और हमने कई सारे डेथ पाथवेज पढ़ रखे हैं अभी हम देखेंगे भी यहाँ पे कि देर इंट्रेंसिक पाथ हुए देर एक्सट्रेंसिक पाथ हुए और सेल डेथ एक नॉर्मल फिनोमिना है लेकिन जो ट्यूमर सेल है इट काइंड ऑफ गोज अबव द प्रोसेस ऑफ डेथ सो इट डज नॉट डाई एंड बिकॉज इट डज नॉट डाई वी कॉल द ट्यूमर सेल्स मेक्स दैम सेल्फ इवेज द प्रोसेस ऑफ डेथ ओके द ट्यूमर सेल्स फ्रिक्वेंटली contain mutations in the genes that regulate apoptosis so ye jo normal cell ke death ka process hai usko hum kya naam dete hain apoptosis ab aapki body mein har cell mein there are two type of set of genes in terms of apoptotic pathway one is called pro apoptotic gene pro apoptotic genes wo hongi jo apoptosis karwayengi and then there are genes which are anti apoptotic ye wo genes hongi jo apoptosis ko rokengi so agar apoptosis hoga so there will be cell death yani cell ki death ho jayegi aur agar एंटाई अपॉप्टोसिस जीन एक्टिवेट होंगी सो देर इज नो सेल डेथ तो आपके ख्याल में कैंसर सेल्स में कौन सी जीन्स विन द गेम दे आर एंटाई अपॉपरेटिक जीन्स सो यूजली हमारे सेल्स में देर आर बोथ सेट ऑफ जीन प्रो अपॉपरेटिक जीन्स भी होती हैं एंटाई अपॉपरेटिक जीन्स भी होती हैं और देर इज अ बैलेंस बिटवीन द प्रो अपॉपरेटिक पाथ हुए एंड एंटाई अपॉपरेटिक पाथ हुए बट इन कैंसर सेल्स द एंटाई अपॉपरेटिक पाथ हुए इज मच मोर पावरफुल एंड बिकॉज ऑफ दिस पाथ हुए इज मोर पावरफुल देर इज सेल डेथ सो दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ओके हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेल डेथ इज बेसिकली कंट्रोल बाय वेरियस पाथवेज यू विल रिकॉल दैट देर आर टू पाथवेज दैट लीड टू एपॉप्टोसिस वन इज कॉल्ड द एक्सट्रेंसिक पाथवे व्हिच इज ट्रिगर्ड बाय द फैस एंड द फैस लाइग एंड इफ यू रिमेंबर एंड द अदर वन वाज नोन एज द इंट्रेंसिक पाथवे अच्छा जो इंट्रेंसिक पाथवे था दैट वॉज ऑल्सो नोन एज द माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे और उस माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में बेसिकली होता ही था कि माइटोकॉन्ड्रिया में पोर्स होते थे होल्स होते थे जिसकी वजह से साइटोक्रोम रिलीज होता था और सेल डेथ का प्रोसेस एक्चुअली इनिशिएट होता था सो रिमेंबर दैट दो सेल डेथ के पाथवेज थे नाउ इवेजन ऑफ एपॉप्टोसिस बाय कैंसर सेल अकर्स मेनली बाय द वे ऑफ एक्वाइड म्यूटेशन एंड चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन दैट डिसेबल द की कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रेंसिक पाथवे और द reset of the balance of regulatory factors so that favors the cell survival instead of cell death baat sari ye hai ki jo intrinsic pathway hai intrinsic pathway agar activate hoga to apoptosis hogi yani death hogi cells ki lekin agar main aap se kahun ki there are some mutations in the cell un mutations ki wajah se intrinsic pathway ke kuch components kaam nahi kar rahe agar ye components kaam nahi karenge to apoptosis nahi hogi cell death nahi hogi aur cancer cells ye mechanism use karte hain they in use some mutations which ultimately disturb the intrinsic pathway of apoptosis or wo sara jab pathway ruk jayega then the cells will not be dying they survive for more time okay right kuch genes ka yahan pe zikr kiya hai which are i think important to know that there are some genes which are labeled as either pro apoptotic or anti apoptotic but they are members of bcl2 family of proteins bax or bac for example they are pro apoptotic yani ye gene jo hain these will cause apoptosis and uh, whenever they are for example activated uh, their proteins are made and they increase the mitochondrial permeabilization cytochrome release and cell death 
सो दीज आर प्रो अपॉप्टेड एग ओके अब इनका जो एक्शन है इट इज इनहिबिटेड बाय अनदर सेट ऑफ जीन्स व्हिच आर बीसीएल2 बीसीएल एक्सएल एंड एमसीएल1 दीज आर एंटी अपॉप्टेड एग सो एंटी अपॉप्टेड जीन का काम क्या है अपॉप्टोसिस को रोकना एंड इफ द बैलेंस इज इन द फेवर ऑफ प्रो अपॉप्टोसिस अपॉप्टोसिस होगी इफ दीज जीन्स आर एक्सप्रेस्ड मोर अपॉप्टोसिस नहीं होगी सो दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक कांसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए बाकी मैंने आपको कांसेप्ट सारा समझा दिया है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस हाउ कैंसर सेल्स इवेड cell death cancer cells inhibit the process of intrinsic activation of apoptosis so they inhibit this process okay that's the bottom line now within this framework it is possible to illustrate that major mechanisms by which apoptosis is evaded by cancer these mainly involve loss of p53 the key component of early steps in the intrinsic pathway so i told you ki cancer cells kya karte hain ki intrinsic pathway ko disturb karte hain intrinsic pathway ka ek major component hai uh, that is p53 there is loss of p53 function so if there is loss of p53 function the whole uh, apoptotic pathway is disturbed that is one mechanism so cancer cells mutate p53 cancer cells also over express anti apoptotic members of bcl2 और मैंने आपको ये पहले भी बात बताई थी कि अगर एंटाई अपॉप्टोटिक जीन्स ज्यादा एक्सप्रेस होंगी तो अपॉप्टोसिस नहीं होगी और कैंसर सेल्स यही चाहते हैं कि अपॉप्टोसिस ना हो उनमें डेथ ना हो वो सरवाइव करें तो दैट इज द होल स्टोरी रिटर्न हेयर ओके सो इफ समबडी आस्क यू के वॉट आर द टू मैकेनिज्म बाई वेज द कैंसर सेल्स ट्राई टू इवेड द प्रोसेस ऑफ डेथ नंबर वन दे लूज P53 and number two, they over-express anti-apoptotic mechanism in in both ways. The intrinsic pathway is disturbed, and if the intrinsic pathway is disturbed, cell death will not. happen instead cell survival will happen okay so ye sari kahani yahi hai jo maine abhi aapko batayi okay recognition of the mechanism by which the cancers evade cell death has stimulated several lines of drug targets restoration not important at the moment right let's move on another hallmark which is limitless replicative potential which is also labeled as immortality we are all mortal one day we will all die we have limited life span but cancer cells may become immortal they never die limitless replicative potential inke paas aisa kya jadu hai ki inme cell death nahi ho rahi they become इमोटल आइए डिस्कस करते हैं अब बात सारी ये है कि अगर एक नॉर्मल सेल की बात करें तो वो रफली तकरीबन सेवेंटी डबलिंग्स करता है यानी इसका मतलब ये है कि एक सेल से आपको पता है माइटोसिस के जरिए दो सेल बन सकते हैं और फिर इस एक सेल से फर्दर दो सेल सो सेवेंटी डबलिंग्स आर पॉसिबल इन अ नॉर्मल सेल और उसके बाद वो जो सेल्स हैं दे अंडर गो अ प्रोसेस ऑफ सेनिसेंस यानी दे एज हम कहते हैं कि द सेल्स हैव नाउ अंडर गॉन द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड दे अल्टीमेटली डाई होता ये है कि जो हमारा जीनोम है जो क्रोमोसोम्स हैं उसके एंड रीजन पर एक सीक्वेंस होता है उसे हम नाम देते हैं टीलोमर अब ये जो टीलोमर है ये हर डिविजन के साथ हर रेप्लीकेटिव साइकिल के साथ साइज में छोटा होता चला जाता है और जैसे जैसे ये छोटा होता है तो ये एक्चुअली ये जो टीलोमर है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द सेल ये जैसे जैसे छोटा होता चला जाता है सेल एज करना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली दे आर डाइड ठीक है ना तो ये है नॉर्मल गेम अब देखते हैं कैंसर में क्या होता है मार्गली इरोडेड टीलोमर्स अब ये नॉर्मल सेल की बात हो रही है कि इरोडेड टीलोमर्स यानी हर सेल डिवीजन के बाद जो टीलोमर्स हैं जो एंड सीक्वेंस है क्रोमोसोम्स की वो इरोड हो जाती है और वो चूंकि आपकी बॉडी में देर इज पी जीन वर्किंग और ये जो पी है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चेकिंग सच थिंग्स तो आपका सेल एक्चुअली इस टीलोमर में जो इरोजन हुई है यानी इसका जो लेंथ कम हुई है इसका साइज कम हुआ है इट इज रिकॉग्नाइज बाय द डीएनए रिपेयर मशीनरी एज अ डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक यानी सेल को ऐसे लगता है कि इतनी सेल डिवीजन के बाद इस सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं उसके एंड पे यहां पे कुछ गड़बड़ हुई है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक हुआ है और उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक को आइडेंटिफाई करके जो आपकी बॉडी में इस तरह की जीन्स हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन वो क्या करती है सेल को ले जाती है सेल अरेस्ट की तरफ साइकिल के भाई तुम्हारे पास अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक आ चुका है तुम गड़बड़ हो चुके हो 
तुम्हें मजीद डिवाइड नहीं करने देंगे तो ये पी फिफ्टी थ्री यहाँ पे सेल डेथ को रोक देती है ये तो है नॉर्मल सिस्टम क्या दोबारा बता रहा हूँ कि सेल है मल्टीपल साइकिल के बाद डिवाइड हुआ और अब उसके पास जो क्रोमोजोम है उसमें टीलोमर की लेंथ शॉर्ट हो गई है तो सेल में जो पी या इस तरह का ट्यूमर सप्रेसर मैकेनिज्म है वो इस टीलोमर की शॉर्टनिंग को आइडेंटिफाई करता है एज डबल स्टेंडी डी ब्रेक और इस सेल को फोर्स करता है इन अरेस्ट सेल साइकिल अरेस्ट में कि भाई तुम डिवाइड करना रुक जाओ ये है प्रोसेस लेकिन मुझे बताओ कैंसर सेल में ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं क्या ये ठीक ठाक होती हैं जवाब है नहीं P53 फिफ्टी म्यूटेटेड होती है रेटिनोब्लास्टोमा म्यूटेटेड होती है अब जब ये म्यूटेटेड होंगी तो सारा साइकिल यानी जब ये म्यूटेटेड होंगी तो टीलोमर की लेंथ को कौन आइडेंटिफाई करेगा कोई नहीं टीलोमर की लेंथ को जब एज ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा तो सेल को अरेस्ट में नहीं भेजा जाएगा और सेल अरेस्ट में नहीं जाएगा तो सर्वाइव करेगा इसीलिए सेल्स ऑफ कैंसर हैव लिमिटलेस रेप्लीकेटिव मोर्टैलिटी उनकी इमोटल बिहेवियर होता है रीजन P53 नहीं होती रेटिनोब्लास्टोमा नहीं होती टीलो मर की लेंथ को एज अ डीएनए ब्रेक नहीं लिया जाता तो एक तो ये फिनोमिना है दूसरा फिर एक फिनोमिना ये भी है कि देर इज एन एंजाइम टीलोमरेज एंड दिस टीलोमरेज इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ टीलोमर तो टीलोमरेज जितना ज्यादा एक्सप्रेस होगा टीलोमर की लेंथ वैसी की वैसी रहेगी सेल डेथ की तरफ नहीं जाएगा तो कैंसर मैकेनिज्म में ये जो टीलोमरेज है ये भी ओवर एक्सप्रेस होता है कैंसर सेल्स के अंदर सो दीज मैकेनिज्म कंबाइंड इफेक्ट का ये होता है कि सेल्स जो है वो डेथ की तरफ जाते ही नहीं तो बिकम इमोटल ठीक है तो ये सारा इस पूरी कहानी का लबेलुबाब है कि टीलोम रेज इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर ये आपको याद रखना है मेनी ऑफ द कैंसर सेल्स हैव बीन शोन टू हैव अप रेगुलेटेड टीलोम रेज एक्टिविटी ओके सो टीलोम रेज एक्टिविटी इज द हीरो इन सर्वाइवल ऑफ कैंसर सेल्स राइट आफ्टर दैट वी हैव एन नदर वेरी इंपॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ कैंसर एंड दैट इज नोन एज सस्टेन एंजॉर्जिनिस सस्टेन एंजॉर्जिनिस का मतलब यह है कि जो ब्लड वेसल्स का बनना है वो कंटिन्यू रहेगा और ये जरूरी भी है देखो एक सेल से बहुत सारे जब कैंसर के सेल्स बनेंगे तो जाहिर है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो इंक्रीज न्यूट्रिशन चाहिए इंक्रीज न्यूट्रिशन चाहिए तो इंक्रीज ब्लड सप्लाई चाहिए सो फॉर दैट रीजन दिस हैपन्स ओके इवन इफ अ सॉलिड ट्यूमर पजिस इज ऑल ऑफ द जेनेरिक एवरेज Patients that are required for malignant transformation, it cannot enlarge beyond one to two millimeter diameter unless it has capacity to induce angiogenesis. ये सुने ना यार कितनी important point है। यानी एक cancer cell है, उसके पास हर तरह की mutation मौजूद है, जिससे ये malignant transform हो सकता है। लेकिन इन mutations का होना काफी नहीं है। इसको supply line भी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे है कि if you have an army of uh, you know uh, who is fighting against in a battlefield or somewhere, सिर्फ आपके brave soldier का होना काफी नहीं है दे नीड इम्यूनिशन दे नीड न्यूट्रिशन दे नीड बैक सप्लाई तो इनको सप्लाई लाइन भी चाहिए सप्लाई लाइन नहीं होगी तो चाहे जितनी पावरफुल आर्मी क्यों ना हो अल्टीमेटली इट विल बी इन ट्रबल बिल्कुल ऐसे ही कैंसर का सिर्फ मेलिग्नेंट जीन्स को हार्बर करना या मेलिग्नेंट म्यूटेशन को हार्बर करना इनफ नहीं है इससे काम बनता नहीं है इसको सप्लाई लाइन चाहिए इसको एंजॉर्जिनेसिस चाहिए अब आपको यहां पे ना कुछ नाम याद रखने हैं एंजॉर्जिनेसिस के लंबी चौड़ी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं जिसमें से आई मीन देर आर सम इंपॉर्टेंट नेम्स विच यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर और जब कभी एंजॉर्जिनेसिस का नाम आएगा आपको वो नाम पता होने चाहिए ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल नियो वैस्कुलराइजेशन हैज डुअल इफेक्ट ऑन ट्यूमर ग्रोथ परफ्यूजन सप्लाईज नीडेड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के लिए जो भी न्यूट्रिय और ऑक्सीजन चाहिए वो सप्लाई करना है न्यू एंजोजन न्यू वैस्कुलराइजेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स एंड इट विल सप्लाई न्यूट्रिय एंड ऑक्सीजन एंड न्यूली फॉर्म एंडोथील सेल्स स्टूमुलेट द ग्रोथ ऑफ एडजस्ट एंड ट्यूमर सेल्स एज वेल बाय द ग्रोथ फैक्टर्स सच एज प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर एंड इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स अब ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये नई बनने वाली ब्लड वैसल से रिलीज होते हैं और ट्यूमर सेल को हेल्प करते हैं फर्दर डिवाइज होने में फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो वेज एफ तो कई दफा हमने डिस्कस किया है वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंजियोजेनेसिस एंड रिलेटिव लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू हेफ वन एल्फा एंड ऑक्सीजन सेंसिटिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मैंशन अर्लियर विच देन एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रो एंजियोजेनिक साइटोकाइन वेज एफ सो हेफ वन एल्फा अब ये सब प्रोटीन है हेफ वन एल्फा इज अ प्रोटीन it actually activates the production of vegf this is also a protein and this protein is important for formation of new blood vessels 
okay mutations involving tumor suppressors and oncogene in cancer also tilt the balance in favor of angiogenesis yani p53 for example stimulates the expression of anti angiogenic molecule p53 hogi to angiogenesis nahi hone dega aur cancer cell p53 pe attack karta hai isko khatam karta hai taki angiogenesis ho you getting my point isi tarah vegf ka hum zikr kar chuke hain it इट अल्टीमेटली इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और खुद वेज एफ कई सारी चीजों से एक्टिवेट होता है वन थिंग इज हेफ वन एल्फा रैस पाथवे फॉर एग्जाम्पल मिक पाथवे फॉर एग्जाम्पल ये सारे ग्रोथ पाथवेज हैं और ये वो पाथवेज हैं रेस पाथवे मिक पाथवे जो अप रेगुलेट होते हैं कैंसर्स में जब ये कैंसर्स में अप रेगुलेट होंगे तो वेज एफ अप रेगुलेट होगा वेज एफ अप रेगुलेट होगा तो मोर एंड मोर ब्लड वेसल्स विल बी प्रोड्यूस सो दैट्स द आइडिया ऑफ दिस हॉल मार्क विच इज सस्टेन एंजॉर्जनेसिस okay so you getting the point what cancer cell is doing cancer cell is uh, getting immortal cancer cell is evading cell death cancer cell is altering its metabolism cancer cell has sustained angiogenesis taki nutrition supply milti rahe cancer cells also show the property of invasion and metastasis इस हॉलमार्क को समझने के लिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप मेरी वीडियो देख लें जिसमें मैंने बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के बीच में डिफरेंसेस बताए सो so, उसमें वन ऑफ द मेजर डिफरेंस वाज इन्वेजन एंड मेटास्टिस अब ये जो इन्वेजन है ये दो तरह की है वन इज कॉल्ड द लोकल इन्वेजन विच इज द इन्वेजन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स एंड देन देर इज एन अदर वन विच इज द होमिंग ऑफ द ट्यूमर सेल्स एंड वास्कुलर डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब ये डिस्टेंट मेटास्टिस बात ये होती है कि इफ दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये एपिथीलियल लाइनिंग है एंड से फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर सेल हैज गॉन मेलिग्नेट और फिर ये नॉर्मल सेल्स हैं सो वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ अ कैंसर सेल इज दैट इट हैज द प्रॉपर्टी टू इन्वेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये यहां से निकल के इट स्टार्ट्स एक्चुअली मूविंग और ये इन्वेड करता है इनटू द सराउंडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स इस चीज को हम नाम देते हैं लोकल इन्वेजन लोकल इन्वेजन का मतलब यह है कि द लोकल एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स इज देन इन्वेडेड बाय द कैंसर सेल्स अब होता फिर ये है कि और ये मैंने सब डिटेल बताई हुई है उस वीडियो में जिसको मैं रेफर कर रहा था डिफरेंसेस बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स तो उसमें ये इन्वेजन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है तो यहाँ मैं सुपरफिशियल पढ़ा के और स्किप करूंगा अगले हॉलमार्क पे तो मैं बता ही रहा था कि इफ दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दैट इज द ट्यूमर सेल एंड इट हैज डन लोकल इन्वेजन अब यहाँ बराबर में लिम्फेटिक्स होंगी फॉर एग्जांपल है ना तो ये एंटर हो जाएगा लिम्फेटिक्स में देन देर विल बी अ लिम्फ नोड लिम्फेटिक चैनल लीड्स टू अ लिम्फ नोड एंड देन मोर लिम्फेटिक चैनल एंड देन अ मोर लिम्फ नोड एंड देन अगेन लिम्फेटिक चैनल एंड अ लिम्फ नोड एंड अल्टीमेटली ड्रेन इन टू द वेनस सिस्टम ऐसे ही है ना तो ये जो ट्यूमर सेल है ये लिम्फेटिक्स में एंटर होगा इस लिम्फ नोड को अफेक्ट करेगा फिर यहाँ से गुजरेगा हो सकता है इसको अफेक्ट करे इसको अफेक्ट करे और अल्टीमेटली वेनस ब्लड में जाएगा वेनस ब्लड में जब ये जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये हार्ट के राइट एट्रियम में चला गया राइट एट्रियम में जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा राइट वेंट्रिकल में गया तो इसका मतलब लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में सेटल हो सकता है लंग्स से ये ब्लड वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर एटा के जरिए पूरी बॉडी में ये कहीं भी जा सकता है सो ट्यूमर सेल एक्चुअली गोज टू द होल बॉडी लिम्फेरिक से भी और बराबर में यहां ब्लड वेसल्स भी तो गुजर रही होंगी वेन्स भी तो गुजर रही होंगी तो इट कैन ऑल्सो एंटर इन टू द वेनस पाथवे सो अगर ये वेनस पाथवे या लिम्फेरिक पाथवे में एंटर होकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रिमिनेट होता है तो दैट प्रोसेस इज दैन नोन एज डिस्टेंट मेटास्टिस ठीक है so there is local invasion and then there is distant metastasis और इसकी हमने कई डिटेल में बात कर रखी है कि लोकल इन्वेजन कैसे होगी ऑब्वियसली ये देखें बेसमेंट मेम्ब्रेन है एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल और ये सेल मेलिग्नेंट है फिर सेल 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 ये सेल मेलिंग सो देर सम मेलिग्नेंट सेल्स अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और सेल्स हैं सेल्स के बीच में भी तो प्रोटीन्स हैं जंक्शन हैं फॉर एग्जाम्पल ई कैडरिन प्रोटीन है सो ई कैडरिन प्रोटीन की एक्सप्रेशन डाउन हो जाती है ताकि ये कैंसर इन्वेट कर सके बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके तो लोकल इन्वेजन के लिए ई कैडरिन का लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? और इससे ज्यादा डिटेल में भी करा भी नहीं रहा हमने ऑलरेडी ये डिस्कस करा हुआ है एक अलग वीडियो में एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्किप ऑल दिस बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट समथिंग दैट वी हैव डन इनफैक्ट हमने होमिंग का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया तो उस वीडियो में बात यह है कि अगर ब्लड में कैंसर सेल्स घूम रहे हैं बास कैंसर सेल्स की प्रेफरेंस है कि जनाब वो सिर्फ बोन में जाकर सेटल होंगे बास की प्रेफरेंस है कि वो लंग्स में सेटल होंगे बास की प्रेफरेंस है कि वो ब्रेन में सेटल होंगे सो so, ऐसा माना जाता है कि जिस ऑर्गन में कैंसर सेल सेटल होने लगा है वहां पे कोई एक पर्टिकुलर तरह का रिसेप्टर है जिस पर ये कैंसर सेल जाके अटैच होता है क्यों ऐसा है कि ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे मेटास्टिसाइज कर हर ऑर्गन में नहीं जाते दे हैव अ प्रेफरेंस लंग्स में जाएंगे बोन में जाएंगे व्हाई बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ 
होमिंग रिसेप्टर ऐसा माना जाता है कि कुछ रिसेप्टर्स हैं बट दे हैव येट नॉट बीन आइडेंटिफाइड विद फुल डिटेल तो उसके बारे में हम ज्यादा कमेंट करते नहीं है क्योंकि सही से पता नहीं है ठीक है तो ये मेटास्टिस वगैरह ये सब मैं करा चुका हूं इसलिए मैं तेजी से स्किप कर रहा हूं अगले हॉलमार्क पे विच इज इवेजन ऑफ इम्यून सर्वेलेंस बात यह है कि अगर ये कैंसर सेल है इस कैंसर सेल के ऊपर कुछ ना कुछ एंटीजन एक्सप्रेस होती है और बराबर से अगर कोई टी सेल गुजरता है पर्टिकुलरली साइक्रोटॉक्सिक सी डी एट पॉजिटिव टी सेल और वो इसको रिकग्नाइज करता है इस एंटीजन को तो इट विल अटैक एंड इट विल किल दिस सेल विल बी किल्ड अल्टीमेटली ओके सो इफ दिस सेल इज किल्ड बाय द टी सेल अटैक देन वी आर सेंग कि जी ट्यूमर ने एंटीजीन एक्सप्रेस किया और इस एंटीजीन को देख कर टी सेल ने अटैक कर दिया अब ये तो तब होगा जब टी सेल देखेगा लेकिन सपोज कुछ कैंसर सेल्स इतने स्मार्ट हो जाएं कि वो ऐसे एंटीजन एक्सप्रेस ही ना कर रहे हो यानी एक यहां पे कैंसर सेल मौजूद है और इसने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया हुआ बराबर से टी सेल गुजर गया उसने देखा नहीं अटैक नहीं किया इसे हम कहते हैं इवेजन ऑफ इम्यून सर्वेलेंस सर्वेलेंस का मतलब ये कि गुजरते हुए टी सेल आसपास देखते हैं कोई खतरा तो नहीं है कोई खतरा तो नहीं है जहां कोई खतरा ऐसा दिखा उस पर अटैक करते हैं सो so, अगर कोई खतरा नहीं है तो वो अटैक नहीं करेंगे और मैं ये खतरा वर्ड जो यूज कर रहा हूं दैट बेसिकली मीन्स एंटीजन अगर कोई कैंसर एंटीजन नहीं है तो दे विल नॉट अटैक ओके दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कैंसर सेल्स आर स्मार्ट इनफ कि वो ये एंटीजन एक्सप्रेस न करें वो एंटीजन सरफेस पे एक्सप्रेस न करके उनको फायदा ये होता है कि इम्यून सेल्स उनको देखते ही नहीं और जब देखते ही नहीं तो किल करते ही नहीं दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके अच्छा जनाब इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट बाय द वे पॉल एर्लेक वॉज अमंग द फर्स्ट वन टू गिव द आइडिया कि ट्यूमर सेल्स कैन बी रिकग्नाइज एज फॉरेन सेल्स बिकॉज ट्यूमर सेल्स आर नॉट नॉर्मल सेल्फ सेल्स दे दे बिहेव एब नॉर्मली एंड दे बिहेव लाइक फॉरेन पार्टिकल्स ओके सब्सिक्वेंटली लिविस थॉमस एंड मैकफ्रेंड बर्नेट फॉर्मलाइज दिस कॉन्सेप्ट बाय द टर्म इम्यून सर्वेलेंस बेस्ड ऑन द प्रिमेंस दैट अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम इज टू कॉन्स्टेंटली स्कैन द बॉडी वो बॉडी में घूमते रहते हैं मुख्तलि एरियाज को देखते रहते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं चल रही एंड दिस इज पर्टिकुलरली द जॉब ऑफ द टी सेल्स ओके ना द स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट गवर्न द आउटकम ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन ट्यूमर सेल्स एंड द होस्ट इम्यून सिस्टम आर एक्चुअली वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूमरस बट देर आर सम प्रेजेंटेशन है कैंसर सेल्स एक्सप्रेस अ वराइटी ऑफ एंटीजन दैट इज टूमुलेट द होस्ट इम्यून सिस्टम विच अपियर टू हैव इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग द इमरजेंस ऑफ कैंसर तो दैट्स द पॉइंट जो मैं यहाँ सारा समझा रहा था आपको कि एंटीजन यार कहाँ गई वो डायग्राम मैंने इतनी लंबी चौड़ी डायग्राम बनाई ये रही सो कैंसर सेल्स एंटीजिन प्रेजेंट करते हैं और टी सेल उनको खत्म करते हैं तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जो आपको पता होना चाहिए देन डिस्पाइट द एंटीजेनेसिटी ऑफ कैंसर सेल्स द इम्यून रिस्पॉन्स टू इस्टेब्लिश ट्यूमर इज एक्चुअली इन इफेक्टिव ना दिस इज वेयर द इवेजन ऑफ इम्यून सिस्टम कम्स इन because uh, there is some form of mutation in some form of receptor jiski wajah se jo tumor antigens hain wo surface pe express nahi hoti okay now defining the mechanism of immune evasion and immuno manipulation by cancer cells has led to the effective new immunotherapy so if we understand this we can actually break this cycle and make the immune cells visible to the ट्यूमर किलिंग टी सेल्स सो बेसिकली ये कैंसर सेल है और ये इनविजिबल हो जाता है तभी ये सर्वाइव करता है अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि वी मेक दिस विजिबल टू टी सेल देन टी सेल्स विल अटैक एंड द कैंसर सेल्स विल गो अवे ओके राइट अब ये ट्यूमर एंटीजन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि कैंसर सेल्स प्रोड्यूस एंटीजेंस विच आर एक्चुअली न्यू एंटीजेंस बिकॉज दे आर न्यू टू द बॉडी दे आर फॉरन टू द बॉडी द बॉडी हैज नॉट सीन इट देर फॉर योर टी सेल्स अटैक ओके अब इसकी कई एग्जांपल्स हैं देर आर सो मेनी ट्यूमर एंटीजेंस सच एस टेरोजिनेज इन मेलानोमा एंड सच एस कैंसर टेस्टिस एंटीजन इन जर्म सेल ट्यूमर सो ये तो सिर्फ दो एग्जांपल देर सो मेनी अदर एंटीजेंस व्हिच कैन एक्चुअली एक्टिवेट द इम्यून रिस्पांस लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम द कैंसर सेल्स बिकम स्मार्ट एंड दे बिकम इन विजिबल टू द टी सेल्स ओके राइट इजी स्टाफ यहां तक कोई चीज ऐसी मुश्किल नहीं चल रही then effective immune response to tumor antigen it is actually damaged in cancer cells or cytotoxic t cells jo hain they are not able to perform their job because there are mutations in the mhc1 molecule so the antigens are not presented on the surface 
that's the whole story okay this is all is written here ab ye jo cancer cell ki smartness hai jisse ye apni mutations ke zariye receptor profile change karte hain taaki surface ke upar antigen express na ho present hi na ho प्रेजेंट ही नहीं होगी तो टी सेल देखेगा भी नहीं और टी सेल देखेगा नहीं इस सारे स्मार्टनेस को कहते हैं इम्यूनो एडिटिंग क्या वर्ड यूज किया जाता है कैंसर इम्यूनो एडिटिंग सो कैंसर सेल्स बिकम इनविजिबल टू दी यू नो सर्कुलेटिंग टी सेल्स दैट इज वॉट वी कॉल इम्यूनो एडिटिंग अब कई सारी प्रोटीन्स और कई सारे एंटीजन आइडेंटिफाई किए गए हैं मेनी ऑफ दैम आर द चेक पॉइंट इनिबिटर्स इम्यून चेक पॉइंट इनिबिटर्स एंड पर्टिकुलरली पी डी एल वन प्रोग्राम डेथ लाइग इन वन विच बाइंड विद पी डी वन ऑन द साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइड्स इसका जो इंटरेक्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन पी डी एल वन इंगेजेज इट्स रिसेप्टर PD1 on the cytotoxic lymphocytes the cytotoxic lymphocytes become unresponsive and lose their ability to kill yani ye ek tumor cell hai aur is tumor cell ke sath maujood hai ek cytotoxic T cell is T cell ka kaam hai isko kill karna tumor cell ko kill karna lekin ye jo uh, uh, tumor cell hai it is so smart ki it makes a protein which is known as PDL1 protein aur ye jo T cell hai is par ek protein maujood hai which is कॉल्ड पी डी वन फॉर एग्जाम्पल अब ये पी डी एल वन और पी डी वन जब आपस में इंट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली ये जो टी सेल है ये बेचारा इनएक्टिव हो जाता है ये किसी काम का नहीं रहता तो अब मजे लग गए कैंसर सेल भर भर के दबा के पी डी एल वन प्रोड्यूस करते हैं जितना ज्यादा पी डी एल वन प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा टी सेल इनएक्टिव होंगे जितना ज्यादा टी सेल इनएक्टिव होंगे उतना ज्यादा टी सेल काम नहीं करेंगे टी सेल काम ना करने का मतलब यह है कि कैंसर सेल ग्रो पे ग्रो दबा के ग्रो करेंगे ठीक हो गया ना तो इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई अलॉट ऑफ इम्यूनोथेरापेटिक ड्रग्स ओके नाउ दिस इज देन अगेन अ लॉट ऑफ डिटेल्स बट इसमें से एक टॉपिक मुझे डिस्कस करना है विच इज द कार टी सेल थेरापी It is a very advanced form of therapy. The most advanced of the latter are patient-derived cytotoxic T cells that are engineered to express chimeric antigen receptors. Chimeric antigen receptors and the chimeric antigen receptors have extracellular domains consisting of antibodies that bind the tumor antigen and intracellular domains that deliver the signal. So basically, how it is that patient ke cytotoxic lymphocytes ko engineer karte hain and convert them into CAR T cells. Ab ye jo CAR T cells hain, chimeric antigen ka matlab ye hai ki T cell ki surface par ek chimeric एंटीजन प्रेजेंट एक्सप्रेस होती है और ये जाके ट्यूमर सेल्स के साथ इंट्रैक्ट करती है और उसको खत्म करती है उसको किल करती है सो कार टी सेल्स आर बेसिकली इंजीनियर्ड एंड मॉडिफाइड साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइड्स ओके एंड दे आर बीइंग यूज्ड अ लॉट टू ट्रीट दोज कैंसर जिसमें कैंसर इतना स्मार्ट हो गया था कि वो इनविजिबल हो गया था इट वॉज इनविजिबल टू दी इम्यून सेल ना वॉट वी डू इज वी मेक द इम्यून सेल सो स्मार्ट सो दैट इट कैन गो एंड सी द कैंसर सेल ओके तो ये सारी कहानी का मुद्दा है मैं आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड ईच हॉलमार्क ठीक है ऑल दो यहाँ पे ये जो इतनी डिटेल डायग्राम्स है ना ये सब कहीं ना कहीं आगे पैथोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे सो फॉर एग्जाम्पल वेन वी आर डिस्कसिंग पर्टिकुलर सेलुलर इंट्रैक्शन दिस विल बी डिस्कस समेयर ओके तो यहाँ पे मैं आपको ओवर बर्डन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूप्लेजिया नाउ नेक्स्ट हॉलमार्क ऑफ कार्सिनोजेनिस is the genomic instability or isme important cheez ye hai ki the genomic instability is a very well established phenomena in many of the known cancers i ye start karte hain isko abhi tak hum kafi sare jo defining features the malignancy ke ya jinke liye hum word use kar rahe hain hallmark we have been discussing different hallmarks now comes the genomic instability iska basically matlab ye hai ki wo tamam mutations jo kisi bhi cell mein accumulate ho jati hain with the passage of time as a result of which the cell becomes malignant to wo tamam mutations waqtan waqtan humne unka zikr bhi kiya hai they can be driver mutations jiska matlab ye hai ki wo main cancer genes ko affect karengi they can be passenger mutations jinka koi important pathogenic process mein role identified nahi hai 
और ये जो म्यूटेशन है ये जो जिनोमिक इनस्टेबिलिटी है देर आर लाइक हंड्रेड ऑफ म्यूटेशन विच आर नोन टू कॉज कार्सिनोजेनेसिस लेकिन यहाँ इन्होंने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स पे फोकस किया है एंड दोज जीन्स आर एसोसिएटेड विद डी एन ए रिपेयर मैकेनिज्म यानी नॉर्मली हमारे सेल का सिस्टम ये है कि अगर सेल डिविजन हो रही है तो क्रोमोजोमल अगर कोई डी एन ए में मिसमैच है या किसी किस्म का डैमेज है सो इट इज एक्चुअली रिपेयर्ड और वो रिपेयर मैकेनिज्म की अगर जीन्स डैमेज हो जाएं तो फिर वो रिपेयर नहीं होगा और वो रिपेयर नहीं होगा तो म्यूटेशन अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी एंड दे हैव गिवन सम एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कॉलोन कैंसर सिंड्रोम एच एन पी सी सी दिस इज अ वेरी वेल रिकोगनाइज टाइप ऑफ कैंसर जिसमें डीएनए का जो रिपेयर मैकेनिज्म है जो मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म यानी इफ देयर इज इसको आम जबान में आप ऐसे कह रहे हैं कि स्पेल चेकर खराब हो जाता है कंप्यूटर यूज करते हो ना वर्ड डॉक्यूमेंट उसमें अगर कोई स्पेलिंग गड़बड़ होती है तो वो नीचे रेड लाइन आती है आप राइट क्लिक करते हो स्पेल चेकर चलाते हो और उसको सही कर देते हो तो हमारी बॉडी में भी ऐसा है कि जो हमारी जेनेटिक सिक्वेंस है अगर एक्जैक्टली exactly वो कॉपी नहीं हो रही डॉटर सेल्स के अंदर और उसमें कोई मिसमैच है तो टू सर्टन एक्सटेंड योर बॉडी कैन एक्चुअली करेक्ट इट आपके पास एंजाइम्स हैं जो इसको करेक्ट करते हैं दोज आर कॉल्ड द प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स If those are disturbed, uh, then something wrong will happen. So HNPCC में these spell checkers are uh, they go bankrupt. वो खराब हो जाते हैं काम नहीं करते हैं. So उसकी वजह से cancer happen. ये mutations जमा होना शुरू हो जाती हैं. And accumulation of those mutations, uh, you know, lead to cancer formation. A characteristic finding in the genome of these patients with mismatch repair defects is microsatellite instability. अब ये एक नई terminology है जो आपको मुझे बतानी है. Microsatellites are actually tandem repeats of one to six nucleotides. यानी A, G, C, T. एक particular sequence होगी और वो पूरे genome में multiple times repeat हो रही होगी. So in normal people, the length of these microsatellites remain actually very constant. बट कॉन्ट्रास्ट में अगर आप एच एन पी सी सी पेशेंट की बात कर रहे हैं तो ये जो सेटेलाइट हैं दे आर एट नंबर वन अनस्टेबल एंड दे इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ सो माइक्रो सेटेलाइट जो है माइक्रो सेटेलाइट आर नॉर्मल पार्ट ऑफ योर जीनोम लेकिन अगर माइक्रो सेटेलाइट एक यूनिफॉर्म पैटर्न पर नहीं है एंड दे आर इनस्टेबल देन दिस इज कॉल्ड माइक्रो सेटेलाइट इनस्टेबिलिटी एंड दिस इज यूजली सीन इन द पेशेंट्स ऑफ एच एन पी सी सी सो इट इज ऑब्वियसली थॉट की जो माइक्रो सेटेलाइट इनस्टेबिलिटी है इट इज लिंक विद डी एन ए मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म एक और डिजीज जिसका नाम है जीरो डर्मा पिगमेंटोजम इट्स एन ऑटोसोमल रासिसिव डिसऑर्डर कॉज बाय डिफेक्ट इन द डीएनए रिपेयर सो दे आर एक्चुअली हेयर फोकसिंग ऑन ऑल दोज डिसऑर्डर्स जिसमें डीएनए मिसमैच रिपेयर डीएनए रिपेयर किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व वो पॉइंट आपको ये बताना है कि अगर जीनोमिक इनस्टेबिलिटी होगी इन द डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म देन कैंसर कैन हैपन बट दीज आर नॉट द ओनली जीन्स जिनकी वजह से कैंसर होता है देर आर सो मेनी अदर जीन्स ओके और फिर थोड़ी सी इन्होंने बिल्कुल ब्रीफ डिटेल दी है कि अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से देर कैन बी यू नो क्रॉस लिंकिंग ऑफ द पैरामिडीन रेजिड्यूज विच इज एक्चुअली checked by the dna repair mechanism but if the dna repair mechanism is mutated it can lead to the disease called zero derma pigmentosa okay then diseases with defects in the dna repair by homologous recombination now there are some diseases jisme uh, for example bloom syndrome ataxia telangiectasia fankini syndrome they are all characterized by hypersensitivity to dna damaging substance ab for example ionization radiation hai kuch chemicals hain nitrogen hai such as nitrogen mustard so these are some things which can actually cause cancer they are carcinogen okay ab ye hum aap bhi se exposed hain main bhi exposed hota hu some हम सब इन रेडिएशन वगैरह से एक्सपोज हैं बट सम पीपल आर ओवर सेंसिटिव टू देम probably a normal person may these uh, below threshold exposure does not cause anything but those patients who are uh, you know who have this particular disorder which is autosomal recessive jisme they are over sensitive to you know any exposure then unme cancer ho sakta hai their phenotype is complex including so this is all too much detail uh, or phir her disease mein alag alag gene mutated so for example ataxia telangiectasia mein atm is the gene which is mutated that's not the topic here okay that the the purpose is to give you an idea ki one of the cancer hallmark is genomic instability something away from the normal gene behavior phir kuch aur genes batayi maine aapse kaha ki har cancer ke alag genes hain there are hundreds of genes braca1 and braca2 for example are known to be important germline mutations associated with breast cancer familial breast cancer okay and braca1 and braca2 are now also studied in a lot of other cancers not only restricted to uh, breast cancer 
anyways now the next thing is cancer resulting from mutation induced by regulated genome instability such as lymphoid neoplasm a special type of dna damage plays a central role in pathogenesis of tumors of b and t lymphocytes as discussed earlier adaptivity adaptive immunity relies on the ability of b cell and t cell to diversify their antigen um, receptor genes immature b cells and T progenitors both express uh, RAG1 and RAG2 proteins, which carry out the uh, you know VDJ segment recombination. And if this recombination is disturbed, so permitting the assembly of the functional immunoglobulin and T cell receptor genes. In addition, after encountering antigen, mature B cells express activation induced cytosine deaminase aid which catalyzes both immunoglobulin gene class with re, uh, which uh, you know undergoes uh, class switch recombination and immunoglobulin diversification through somatic hypermutation errors that occur during the antigen receptor gene assembly and immunoglobulin gene class switching and diversification provide fertile soil for many of the mutation that causes lymphoid neoplasm earlier part of the paragraph mein they have uh, told you everything which happens normally ke jo bo t cells hain they produce rag1 and rag2 proteins in their early ages in proteins ki wajah se ye segment recombination hota hai jiski wajah se immunoglobulins bante hain t cell receptors bante hain aur inka manna zaruri hai kyunki agar immunoglobulin theek nahi banega ya tcr t cell receptor theek nahi banega to antigen identify nahi kar payenge reaction nahi kar payenge unhe kill nahi kar payenge aur agar ye sara process ye jo sara process hai agar ye normal nahi हुआ सो म्यूटेशन कैन अक्यूमुलेट एंड द बी इन द टी सेल्स जिनको हमारा सोल्जर होना था बॉडी का जिनको हमारे मुख्तलिफ एंटीजेंस को जो कि फॉरन एंटीजेंस है उनको आइडेंटिफाई करना था वो खुद मेलिग्नेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं सो द पॉइंट इज के म्यूटेशन प्ले बिग 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 रोल इन टर्म्स ऑफ कॉजिंग कैंसर ओके नाउ द लास्ट हॉलमार्क जो मुझे डिस्कस करना है आपके साथ दैट इज द ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लमेशन देखें इन्फ्लमेशन का काफी अर्से तक ये समझा जाता था कि अगर ये कैंसर सेल्स हैं और यहाँ पे आपको टी सेल और बी सेल ये सारे सेल्स दिख रहे हैं या न्यूट्रोफिल्स दिख रहे हैं तो ये एक्चुअली आ रहे हैं कैंसर सेल्स को किल करने लेकिन अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट ना रिवर्स मार चुका है और वो रिवर्स ये है कि जो इन्फ्लमेशन ट्यूमर सेल्स के आसपास होती है दैट इन्फ्लमेशन एक्चुअली प्रोमोट कैंसर फॉर्मेशन सो इट प्रोमोट कार्सिनोजेनेसिस तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट और उसके कई सारे हमारे पास सबूत हैं फॉर एग्जाम्पल जो ट्यूमर्स के इर्द गिर्द इन्फ्लोमेटरी सेल्स हैं दे रिलीज फैक्टर्स विच प्रोमोट सेल प्रोलिफ्रेशन देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ग्रोथ फैक्टर्स निकल रहे हैं और वो प्रोलिफ्रेशन कैंसर को हेल्प कर रहे हैं देन देर इज रिमूवल ऑफ ग्रोथ सप्रेसर जो इन्वायरमेंट बन जाता है इन्फ्लमेशन की वजह से कैंसर के इर्द गिर्द जिसको हम नाम देते हैं कैंसर नीश या कैंसर ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं ट्यूमर कैंसर माइक्रो इन्वायरमेंट के लिए ट्यूमर सेल्स होंगे आसपास इन्फ्लोमेटरी सेल्स होंगे उनकी वजह से ग्रोथ सप्रेसर रिमूव uh, होना शुरू हो जाते हैं जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रोथ सप्रेसर्स को आप रिमूव करेंगे तो सेल ग्रोथ बढ़ जाएगी कैंसर में यही तो होता है वॉट एल्स हैपन्स इज इन्हेंस रेजिस्टेंट टू सेल डेथ वाओ कैंसर सेल यही तो करना चाह रहा होता है अब जो इन्फ्लमेशन है उसकी वजह से देर इज डिटैचमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेल टू सेल कॉन्टेक्ट खत्म होता है एंड देन देर इज यू नो लेस सेल डेथ Ultimately, which is the requirement by the cancer cell, because of many factors released by the immune cells such as VEGF, more and more angiogenesis happen. Zada zada blood vessels banengi, or blood vessel banna. Aap mujhe batao. Cancer ke liye acha hai, bura hai. Obviously, it's a good thing. Invasion or metastasis me. Now, protease is released from macrophage. Now, macrophage inflammatory cell hai. Usme se protease nikal raha hai. It helps remodeling of the extracellular matrix, or jo cells hai, wo basement membrane ko cross karne me unko madad milti hai. So इन्वेजन और मेटास्टिस को भी प्रोमोट कर रहा है इम्यून सेल का इन्फिल्ट्रेट यानी इन्फ्लमेशन बिकॉज ऑफ द कैंसर सो ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लमेशन बात समझ में आ रही है अभी हम जितनी प्रॉपर्टीज करा रहा हूं ये सब ट्यूमर प्रोमोटिंग है और ये इन्फ्लमेशन की वजह से है एंड नदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इंड्यूज बाई इन्फ्लमेशन इज इवेजन ऑफ इम्यून डिस्ट्रक्शन वाओ अब होता ही है के जो इम्यून माइक्रो इन्वायरमेंट बनता है कैंसर के इर्द गिर्द दे स्टार्ट सिक्रीडिंग अ लॉर ऑफ सब्सटेंसेज विच आर एक्चुअली यू नो दे कंट्रीब्यूट टू द इम्यूनो सप्रेसिव इन्वायरमेंट और इम्यूनो सप्रेसिव इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि वहां पे इम्यून सेल्स काम नहीं करेंगे द लीडिंग सस्पेक्ट इंक्लूड टी जी एफ बीटा एंड अदर फैक्टर्स दैट आइर फेवर द रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव होता ही है कि कैंसर सेल्स और वहाँ आस जो इम्यून सेल्स आ रहे हैं दे रिलीज 
टी जी एफ बीटा और टी जी एफ बीटा फिर इन टर्न इंड्यूस करता है टी रेगुलेटरी सेल्स को और जब टी रेगुलेटरी सेल्स आते हैं सो दे आर इम्यून सप्रेसिव बात समझ रहे हो अगर इम्यून सप्रेशन होगी तो कैंसर सेल इम्यून अटैक से बच जाएंगे विच मीन्स जो इन्फ्लोमेशन है इट इज एक्चुअली हेल्पिंग द कैंसर सेल्स टू इवेज फ्रॉम द इम्यून मैकेनिज्म ठीक होगी बात ना फर्दर मोर देर इज अबेंड एंड एविडेंस दैट कैंसर मॉडल्स जो यूज करते हैं एनिमल मॉडल्स एंड इमर्जिंग एविडेंस इन ह्यूमन डिजीज दैट एडवांस कैंसर कंटेन ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस विच आर कॉल्ड एम टू माइक्रोफेजेस और ये जो एम टू माइक्रोफेजेस हैं they produce many cytokines jo kya kya kar rahe hain zara sunen they are promoting angiogenesis they are promoting fibroblast proliferation so they are actually helping the tumor cells grow to ye jitni abhi sari baatein batayi hain all these are because of inflammation and all these are helping cancer cells to grow are you guys samajh mein so that's all very very important aur iske kafi sare direct evidence bhi hain yani main keh raha hu ki jo inflammation hai wo tumor ko promote kar rahi hai तो अगर कोई एंटी इन्फ्लामेटरी यूज करें सच एस कॉक्स इनिबिटर्स या एस्परें तो लोगों ने देखा है ये कई ट्रायल्स में ये बात देखी है सच एज कोलोरेक्टल कैंसर कि यूज ऑफ दीज एंटी इन्फ्लामेटरी रिड्यूसेज द रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर इससे आपको आइडिया होगा कि जो इन्फ्लामेशन है वो एक्चुअली ट्यूमर ग्रोथ को हेल्प करती है ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मी एटलीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एटलीस्ट फॉर एग्जामिनेशन पर्पजेस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो आई होप यू लाइक द वीडियो if you did please share it with your colleagues subscribe the channel and i'll see you in another video very soon take care of yourself